رحیم السلام علیکم سعید ایم ڈی کیٹ ایم سی کیو ڈسکشن میں آج ہم آرڈر آف ری ایکشن اور اس کے اوپر اثر انداز ہونے والے فیکٹرز کے اوپر بات چیت کریں گے پہلے ایم سی کیو ہے کہ ڈائزونیم سال ڈی کمپوزز ایٹ زیرو ڈگری سنڈی گریڈ دا ایولوشن آف نائٹروجن بیکم ٹو ٹائمز فاسٹر وین انیشل کانسنٹریشن اس ڈبل اب جو اگر فرسٹ آرڈر ری ایکشن ہوگا تو ریٹ میں اور کانسنٹریشن میں ڈائریکٹ ریلیشن شک ہے ویسے جنرلی ہم اس کا پاور این لے لیتے ہیں ریٹ میں اور کانسنٹریشن میں این کی پاور کا ریلیشن شک ہے اگر یہ فرسٹ آرڈر ہے تو آپ نے این کی جگہ ون پوٹ کر دینا ہے تو یہ کانسنٹریشن میں اور ریٹ میں ڈائریکٹ ریلیشن بنے گا تو اگر وہ کہتا ہے کہ اگر ہم کا سالٹ کی کانسنٹریشن ڈبل کر لیتے ہیں تو ریاکشن بھی ٹو ٹائم فاسٹ ہو جاتا ہے یعنی جتنی کانسنٹریشن ڈبل ہو رہی ہے اتنا ہی ریٹ بھی ڈبل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرسٹ آرڈر ریاکشن ہے All of the following are correct about zero order reaction except photochemical reaction are usually zero order جس میں sunlight involved ہوتی ہے Rate of decomposition is independent of concentration یہ ٹھیک ہے Radioactive decay is a first order reaction it is not second order reaction Radioactive decay جو ہے وہ first order reaction کو follow کرتا ہے Rate constant for the decomposition of azomethane is this The second یعنی K کی جو value ہے This is the value of K at 425 What will be the order of the above reaction? اب اس کی لمبی چوڑی کیلکولیشن میں ہم نہیں پڑھتے ہیں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ جو decomposition reactions ہوتے ہیں وہ first order reactions ہی ہوتے ہیں decomposition reaction جو ہیں وہ first order reactions ہوتے ہیں radioactive decay ہو گیا decomposition ہو گئے اور جو solvolysis کی reactions ہیں وہ first order reaction ہوتے ہیں sum of exponent of molar concentration is called as the order of reaction order of reaction کی definition ہے کہ جو concentration کی اوپر power ہوتی ہے x اور یہ y اور یہ اب rate equation سے جب آپ یہ لیتے ہیں تو اس کی جو order یہ جو exponent ہے اس کو آپ add کریں گے تو یہ order of reaction کے برابر آئے گا which of the following rate law has overall order of 0.5 اب order of reaction ابھی اوپر ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ اس کو ایڈ کریں گے جو پاورز ہیں ان کو ایڈ کریں گے تو اس کا اگر آپ ایڈ کریں گے تو یہ آرڈر اس کا 3 آئے گا اس کو آپ ایڈ کریں گے تو یہ 3 بائی 2 اس کا آنسر آئے گا اب چارلی میں آپ ایڈ کریں گے تو اس کا آرڈر آئے گا مائنس 3 بائی 4 اور ڈیلٹا کی لیے جو نا وہ ایڈ کریں گے that is half یعنی کی 0.5 so delta is the correct answer which change of the first order reaction with time ریٹ کانسٹنٹ نہیں ریٹ کانسٹنٹ ٹائم کے ساتھ چینج نہیں ہوتا ریٹ آف ریاکشن جانا وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہو جاتا ہے سو بیٹا is the correct answer half life اور ریٹ کانسٹنٹ دونوں کی ویلیو کانسٹنٹ ہی رہتی ہے ریٹ آف فرسٹ آرڈر ریاکشن ڈیپینڈز آن ریٹ آف فرسٹ کانسٹنٹریشن آف ون ریاکشن یہ اسی کی ڈیفنیشن ہے three reactants کی third order ہوگا two reactants کا second order ہوگا اور zero order میں independent ہوتا ہے Which of the following order of rate constant has same unit as a rate of reaction? Zero order کے لیے جو ہے وہ rate of constant اب جب آپ نے rate constant کی جو units نکالنی ہوتی ہے This is the shortcut formula یہ shortcut formula ہے کہ rate constant کی جو unit ہے mole per dm cube power 1 minus n n zero order n جو ہے وہ order of reaction ہے اور یہ per second تو اگر آپ zero put کریں گے 1 آئے گا اور اس کی value unit rate of equation کے ہی rate of reaction کے ہی برابر ہوگی which of the following is example of second order reaction اس میں second order reaction یہ decomposition ہے first order reaction ہے یہ pseudo first order reaction ہے اور تو اس میں آخری option ہماری جانا وہ بن گئی کہ اس کے لئے جو rate of reaction ہوگا that is equal to k into concentration of NO into concentration of ozone یہ second order reaction کو follow کرتا ہے the specific rate of reaction is 1 into 10 power minus 4 mole per dmq per second the order of reaction is اب یہاں پہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کو order of reaction یہاں سے unit سے پتہ چلے گا ٹھیک ہے unit سے ہی پتہ چلے گا تو unit سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ zero order reaction کی rate constant کی unit rate کے برابر ہوتی ہے تو rate تو alpha is the correct answer in the given gaseous mixture if concentration of reactant and product become double then equilibrium constant does not change equilibrium constant کی اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا constant کی value same رہتی ہے which of the following chemical reaction has a fractional order reaction کس میں fractional order reaction ہے تو جو reaction of chloroform ہے جو free radical mechanism کو follow کرتا ہے so that is rate is equal to k into concentration of alkyl halide into concentration of halogen that is Cl or any halogen اس کو اگر ہم x لکھ دیتے ہیں 
तो पावर हाफ आ जाता है तो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर है इन रिएक्शन ए प्लस बी प्रोडक्ट इफ गिवस इस प्रोडक्ट इफ बी इज टेकन इन लार्ज एक्सेस इन एस एग्जाम्पल ऑफ इफ वन ऑफ द रिएक्शन इज टेकन इन लार्ज एक्सेस तो दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की दो निशानियां हैं एक निशानी है कि या तो इसमें एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होगा या तो एक रिएक्टेंट एज अ सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा तो वो सूडो होगा आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन जीरो ऑर्डर रेट ये ऊपर पावर जीरो है ठीक है इट प्रोसीड एट अ कॉन्स्टेंट रेट विच इज इक्वल टू के बिल्कुल ठीक है रेट जो है आप ये रिलेशनशिप देखें रेट इज इक्वल टू के यूनिट फॉर द रेट ऑर्डर ये इसमें बिल्कुल ठीक है रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट और रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट सेम होती है हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनली हम हाफ लाइफ वाले टॉपिक में इसके क्वेश्चन हल कर चुके हैं तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये एक डिकम्पोजिशन uh, का सॉरी रेडियो एक्टिव डीके का रिएक्शन है और रेडियो एक्टिव डीके हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करते हैं इफ के इज रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर मिनट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज अब ये देखिए मोल पर लीटर पर मिनट ये है तो उसका ऑर्डर क्या होगा तो इफ यू लुक एट द यूनिट तो अगर हम इसको कन्वेंशनल यूनिट में कन्वर्ट करें जो हमारे सिलेबस में है तो इट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर मिनट या पर सेकेंड है टाइम की यूनिट उन्होंने चेंज की हुई है तो यही यूनिट जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन की भी होती है तो और किस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो सेम होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है यहाँ पे उन्होंने एमसीक्यूज में जो है ना वो डेल्टा ऑप्शन दिए हुए सेकेंड ऑर्डर में नहीं है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज द ट्रू ऑर्डर अब ये स्लो स्टेप है तो स्लो स्टेप के अंदर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इट इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन ना इफ यू लुक एट इट उसमें हम देखें कि जो डेल्टा रिएक्शन है ना ये फोटो सेंथेसिस का रिएक्शन है और फोटो केमिकल रिएक्शन आर जनरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर इन अ रिएक्शन इन्वॉल्विंग हाइड्रोलिस ऑर्गेनिक क्लोराइड अब हाइड्रोलिस है अब ये देखिए वन ऑफ द रिएक्शन एक्ट एज अ सोलवेंट तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा ठीक है और इसमें मॉलिकुलरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो दो हिस्सा ले रहे हैं मॉलिकुलरिटी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्शन वो इसमें दो हैं लेकिन इसका ऑर्डर भी वन है सो करेक्ट आंसर इसमें कार्ली बनता है मॉलिकुलरिटी टू ऑर्डर वन मार्क द इन करेक्ट स्टेटमेंट मॉलिकुलरिटी इन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन अ बैलेंस इक्वेशन डेफिनेशन भी है आप यहां से याद भी कर सकते हैं इस थ्योरेटिकल वैल्यू तीन से भी ज्यादा हो सकती है और ये कभी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद कभी जीरो नहीं हो सकती अगर वो जीरो होगा फिर तो रिएक्शन होगा ही नहीं विच ऑफ फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन रिफ्रेक्टोमेट्रिक मेथड जो है ये इस्तेमाल नहीं होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए ये रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जरूर इस्तेमाल होता है लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटर्मिनेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता कंसिडर द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यहाँ पे ठीक इसकी एग्जाम्पल दी हुई है यूनिट भी इसकी ठीक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है पर सेकेंड यूनिट है और इसमें ये एग्जाम्पल भी इसकी ठीक है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट्स जो है वो इसकी इसमें जो है ना इसका थोड़ा सा मसला है बल्कि ठीक है यूनिट इसकी डेसीमीटर क्यूब पर मोल इसकी यूनिट होती है डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है ये यूनिट्स में यहाँ पे इन्होंने मोल को जो है ना वो पर मोल अगर हो जाए फिर तो ये यूनिट्स ठीक हो जाएंगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर की जो है ना यूनिट्स इन्होंने नहीं ली हुई तो ये गलत है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो उसकी यूनिट्स होती हैं तो ये थ्री और फोर दोनों जो है ना वो गलत है तो इसमें चार्ली इज द करेक्ट आंसर क्योंकि हमने अभी मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि की की जो यूनिट होती है ये होती है मोल पर डेसीमीटर क्यूब पावर एन माइनस ठीक है एन माइनस वन टू माइनस पर सेकेंड हो जाएगा और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब पर मोल ये डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे मिस्टेक है तो ये चार्ली इज द करेक्ट आंसर और की में डेल्टा दिया हुआ है तो की में थोड़ी सी मिस्टेक है इन द रेट इक्वेशन आर इज इक्वल टू के ए पावर दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए प्लस बी ये सम ऑफ एक्सपोनेंट हम इसको एड करेंगे कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज हाफ इन फ्रैक्शनल ऑर्डर है इसका फर्स्ट ऑर्डर है और इसका हाफ ऑर्डर है तो दोनों को ऐड करेंगे हाफ ऑर्डर आ जाएगा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर विच हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इनिशिय
फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर है क्योंकि जो टी हाफ है वो एन इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए पावर एन माइनस वन यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो यू विल हैव योर आंसर यहाँ पे टू माइनस वन आ जाएगा वन तो ए वन ऊपर जाएगा तो ये इनवर्स रिलेशनशिप इसका बन जाएगा कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अगेन इट इज हाइड्रोलिस रिएक्शन तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा दो रिएक्शन विच सॉल्वेंट एक्ट एज अ रिएक्शन आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रेट इटर माइनिंग स्टेप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बैलेंस केमिकल रिएक्शन में टोटल मॉलिक्यूल्स की तादाद को मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में वो लेते हैं उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं तो बी इज मॉलिक्यूलैरिटी गलत है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना ये करेक्ट इसका आंसर है रेडियो एक्टिव डी के इज फर्स्ट ऑर्डर कानेटिक्स को वो फॉलो करता है द रेट कॉन्स्टेंट के इज दिस ए बी आर एक्सपोनेंट एंड दे डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन दोनों को एड करेंगे ए प्लस बी देन वी विल हैव अवर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू डिटर्मिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि हम हाफ लाइफ से मालूम करते हैं तो ए इज द करेक्ट आंसर यू नीड टू मेमोराइज इट एज सच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट मोलिकुलरिटी मोलिकुलरिटी के नॉट बी फ्रैक्शन बिल्कुल ठीक है देर इज अ लॉ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इट सेज दैट एटम्स कंबाइन इन अ डेफिनेट होल नंबर रेशो तो वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते कैन बी मोर देन थ्री हो सकती तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल एक रिएक्शन में आ सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन मे और मे नॉट बी इक्वल टू जीरो बिल्कुल ठीक है तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर द स्पेसिफिक रेट इज दिस तो इसमें देखें यहाँ पे जो यूनिट है ना वो अगेन रेट ऑफ रिएक्शन से मैच कर रही है तो इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये हमारे आखिरी एमसीक्यू बल्कि सेकेंड लास्ट है द रेट एक्सप्रेशन फॉर द गिवन इज दिस The order of reaction is now you have to add it three by four plus या minus minus one upon two आप इसको add करेंगे तो ये one by four आएगा which is equal to zero point two five so correct answer is beta last MCQ है कि which of the following is example of pseudo first order reaction there are those reaction which solvent act as a reactant are pseudo first order reactions.